ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு லாஸ்ட் பெஞ்ச் லீசா நவ் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் கண்டெக்ட் ஸ்விட்சிங் இந்த டாபிக்கில் என்னெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வாட் இஸ் கண்டெக்ட் ஸ்விட்சிங் நெக்ஸ்ட் தி நீட் ஃபார் கண்டெக்ட் ஸ்விட்சிங் நெக்ஸ்ட் கண்டெக்ட் ஸ்விட்சிங் ட்ரிகர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் கண்டெக்ட் ஸ்விட்சிங் அண்ட் ஃபைனலி அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் கண்டெக்ட் ஸ்விட்சிங் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் கண்டெக்ட் ஸ்விட்சிங் ஸோ கண்டெக்ஸ்ட் ஸ்விட்சிங் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம மூவி வாட்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த டைமில் நமக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வர்றது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யூஷுவலாக நம்ம ஜென்ரலாக பா மூவி வாட்ச் பண்ணிகிட்ருக்கும்போது ஏதாவது கால் வருது அப்படின்னா இந்த மூவி எந்த ப்ளேஸில் பார்த்துட்ருக்கோமோ அப்படி ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அவர் பாஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபோன் கால் அட்டன் பண்ணி பேசுவோம் ஆர் டிக்ளைன் பண்ணிவிட்டு அகைன் அந்த மூவியை எந்த சீனில் ஸ்டாப் பண்ணமோ அந்த சீன்லேருந்து அகைன் வாட்ச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் இந்த சிம்பிள் ப்ராசஸ் தான் கண்டெக்ட் ஸ்விட்சிங்கோட கான்செப்ட் ஸோ கண்டெக்ட் ஸ்விட்சிங் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோன்னா கண்டெக்ட் ஸ்விட்சிங் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் சேவிங் அண்ட் ரிஸ்டோரிங் த ஸ்டேட் ஆஃப் அ ப்ராசஸ் ஆர் த்ரெட் ஸோ த மல்டிபிள் ப்ராசஸஸ் கேன் எக்ஸிக்யூட் கன்கரண்ட்லி ஆன் அ சிங்கிள் சிபியூ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மூவி வாட்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்றது நம்மளோட ப்ராசஸ் ஒன் அது ஒரு ப்ராசஸ் இதை ப்ராசஸ் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம மூவி வாட்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ராசஸ் ஒன்னை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போது இந்த ப்ராசஸ் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது இன்னொரு ப்ராசஸ் நமக்கு வராது அதாவது ஒரு ஃபோன் கால் வர்றது இது ப்ராசஸ் டூ ஸோ இந்த ப்ராசஸ் டூன்றது ஹையர் ப்ரையாரிட்டி அதாவது ஃபோன் கால் என்ன நம்ம ஏதாவது ஒரு ரிங் டோன் வச்சுருப்போம் லைக் அது வந்து நமக்கு ஒரு இன்னொரு இன்ட்ரப்ஷன் வச்சுக்கலாம் ஒரு இன்ட்ரப்ட் வர்றது அப்போது அந்த இன்ட்ரப்ட் வரும்போது அதை அட்டன் பண்ணுறதோ இல்லை டிக்ளைன் பண்ணுறதோ இன்னும் ஒரு டாஸ் நம்ம வாட்ச் பண்ணிகிட்ருக்க மூவியை ஸ்டாப் பண்ணுறோம் அதாவது ப்ராசஸ் ஒன்னை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ப்ராசஸ் டூவை அட்டன் பண்ணுறோம் ஃபோன் கால் அட்டன் பண்ணுறோம் ஒரு டிக்ளைன் பண்ணுறோம் ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் அதில் நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஏதோ ஒரு டாஸ்க் நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணி முடிச்சிடும் முடித்ததுக்கு அப்புறம் ப்ராசஸ் ஒன்று அகெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் எங்கே ஸ்டாப் பண்ணமோ அந்த ப்ளேஸில் இருந்தே இதுதான் கண்டெக்ட் ஸ்விட்சிங் பண்ணுற ப்ராசஸ் இப்போது கண்டெக்ட் ஸ்விட்சிங்கோட நீர் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் த ஸ்விட்சிங் ஆஃப் ஒன் ப்ராசஸ் டு அனதர் ப்ராசஸ் இஸ் நாட் டைரக்ட்லி இன் த சிஸ்டம் மல்டி டாஸ்கிங்கில் ஒரு ப்ராச சிபியு பர்ஃபார்ம் பண்ணது அப்படின்னா அந்த டைமில் ஷிஃப்டிங் அப்படின்றது ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு ப்ராசஸ்லேருந்து இன்னொரு ப்ராசஸ்க்கு ஷிஃப்ட் ஆகிறது அல் ஷெடியூலிங் அல்கரதம் யூஸ் பண்ணி ஹையர் ப்ரையாரிட்டி எந்த ப்ராசஸ்க்கு இருக்கோ அந்த ப்ராசஸ்ஸை ஃபஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது ஆர்டர் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வெயிட்டிங் கியூவில் வெயிட் பண்ணும் ஸோ ஒரு ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆனோன்னே நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதெல்லாம் நடக்கும் சிஸ்டமில் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே பட் கண்டெக்ட் ஸ்விட்சிங் நம்ம அப்ளை பண்ணும் போது இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா க ஒரு மல்டிபிள் ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் போது ஒரு ஒரு டாஸ்க் எந்த இடத்துல ஸ்டாப் ஆகுதோ அந்த இடத்துல அதோட கண்டென்ட் அதோட டேட்டாஸ் அதோட கண்டெக்ஸ்ட் டேட்டா ஆர் அதோட கண்டெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்டோர் பண்ணும் போது அகெயின் நம்ம இன்னொரு ப்ராசஸ் அது ஹையர் ப்ரையாரிட்டியோடு இருக்கிற இன்னொரு ப்ராசஸ்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அந்த டாஸ்க்கில் நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா திரும்பவும் இந்த ரெடிக்யூவில் வெயிட் பண்ணுற ப்ரீவியஸ் அதாவது ஓல்டு ப்ராசஸ் எதுவும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருந்ததோ எங்கே ஸ்டாப் பண்ணமோ அந்த ப்ராசஸ்ஸை எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் ஸோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போது திரும்பவும் ஃபஸ்ட்லேருந்து பண்ணாமல் எந்த ப்ளேஸில் ஸ்டாப் பண்ணாமல் அந்த ப்ளேஸ்லேருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு கண்டெக்ட் ஸ்விட்சிங் ஹெல்ப் பண்ணுறதுனால நம்மளோட டைம் வந்து ரொம்பவுமே இங்கே சேவ் ஆகும் அதனால் அதனால தான் நமக்கு மெயினாக இங்கே கண்டெக்ட் ஸ்விட்சிங் வேணும் நெக்ஸ்ட் கண்டெக்ட் ஸ்விட்சிங் ஸ்டோர்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் த ப்ராசஸஸ் டு ரெசியூம் இட்ஸ் டேக்ஸ் இன் தி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நான் இப்போ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்மளோட ஹை இப்போ ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரப்ஷன் வர்றது ஹையர் ப்ரையாரிட்டி ப்ராசஸ் வந்தாட்ட எக்ஸிக்யூஷனில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ்க்கு இட் ரெக்வயர்ஸ்
அந்த எக்ஸிக்யூஷனை ரன் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த இதுக்கெல்லாம் தான் நம்ம கண்டக்ட் ஸ்விட்சிங்கை அப்ளை பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டக்ட் ஸ்விட்சிங் அலோஸ் அ சிங்கிள் சிபியூ டு ஹேண்டில் மல்டிபிள் ப்ராசஸ் ரெக்வஸ்ட் சைமண்டானியஸ்லி வித்தவுட் நீட் ஃபார் எனி அடிஷ்னல் ப்ராசஸர் இது ரொம்பவுமே முக்கியமான பாயிண்ட் அது எந்த ஒரு அடிஷ்னல் ப்ராசஸரும் நமக்கு தேவையில்லை இப்போ மல்டிபிள் பர் ப்ராசஸ் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் சைமண்டானியஸாக அப்படின்னும் போது நமக்கு அடிஷ்னல் ப்ராசஸர் ஏதாவது இருந்ததுன்னா இன்னும் ஈஸியாகவும் ரொம்ப சீக்கிரமாகவும் அந்த ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூஷன்ஸை நம்மளால் முடிக்க முடியும் பட் கண்டக்ட் ஸ்விட்சிங் இருக்குது அப்படின்னாலே சிங்கிள் சிபியு வச்சே நம்மளால் மல்டிபிள் ப்ராசஸை சைமண்டானியஸாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் ஏன்னா ப்ராசஸோட ஹையர் ப்ரையாரிட்டி ஒரு இன்ட்ரப்ஷனை வச்சு டேட்டாஸ் எல்லா ப்ராசஸ்மே ஒன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதோட டேட்டாஸ் அதோட கண்டெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கோ அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ரெஜிஸ்டரில் அந்த ரிஜிஸ்டர் நம்ம பிசிபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அது ரியோ ரீலோட் பண்ணி இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு இல்லை அதுக்கு வேறு ஏதாவது இன்ட்ரப்ஷன் வருது அப்படின்னா பிசிபியில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு இப்போ அவைலபிளாக இருக்கிற எக்ஸிக்யூஷனில் இருக்கிற அந்த பிசிபியை ஆல்ரெடி வெயிட்டிங் கியூவில் இருக்கிற இன்னொரு ப்ராசஸ்க்கு நமக்கு அலாட் பண்ணி ரீலோட் பண்ணி கொடுக்கும் திரும்ப நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் ஸோ எந்த விதமான அடிஷ்னல் ப்ராசஸரும் நமக்கு இங்கே தேவையில்லை சைமண்டானியஸாக மல்டிபிள் ப்ராசஸோட ரிக்வஸ்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் கான்டெக்ட் ஸ்விட்சிங் தேவைப்படுறதுக்கான மெயின் ரீசன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டெக்ட் ஸ்விட்ச் எப்போலாம் ட்ரிகர் ஆகும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி மல்டி டாஸ்கிங்கில் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது கண்டெக்ட் ஸ்விட்ச் ட்ரிகர் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ஏதாவது இன்ட்ரப்ட் அக்கர் ஆகுது இன்ட்ரப்ட் ஆகிற ஏதாவது ஒரு லைக் எரர் ஆர் இன்புட் அவுட் புட் ரிக்வஸ்ட் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கு இன்ட்ரப்ட் இருக்கு அப்படின்னா இல்லை ஒரு சிஸ்டம் கால் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா அந்த டைம்லையும் கண்டக்ட் ஸ்விட்சிங் ட்ரிகர் ஆகும் ட்ரிகர் ஆகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ப்ராசஸை ஸ்டாப் பண்ணி அதை பிசிபியில் ஸ்டோர் பண்ணிடும் அதோட கண்டக்ஸ்ட்டை நெக்ஸ்ட் அந்த பிசிபி அதாவது இந்த சிபியூவை இன்ட்ரப்ஷன் ப்ராசஸ்க்கு அலாட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூசர் அண்ட் கேர்னல் மோட் ஸ்விட்சிங் அப்போது இந்த கண்டக்ட் ஸ்விட்சிங் டிஃபால்ட்டாக ட்ரிகர் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த கண்டக்ட் ஸ்விட்சிங் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணது அப்படின்றது ஒரு டயக்ராம் வைஸ் பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம கிட்ட ப்ராசஸ் ஒன் அண்ட் ப்ராசஸ் டூ அப்படின்னு ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது ப்ராசஸ் ஒன் எக்ஸிக்யூட்டிங்கில் இருக்குது சிபியூவில் அப்போ ப்ராசஸ் டூ டிஃபால்ட்டாக வெயிட்டிங் கியூவில் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ப்ராசஸ் ஒன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டுருக்கும் போது ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரப்ட் அவர் சிஸ்டம் கால் அக்கர் ஆகுது அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த டைமில் நம்மளோட ப்ராசஸ் ஒன் ஸ்டாப் ஆகி அதோட கண்டெக்ஸ்ட் வந்து பிசிபியில் ஸ்டோர் ஆகும் பிசிபினா என்னன்னு பார்த்தோன்னா இது ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் பிளாக் இது ஒன்றும் இல்லை ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ப்ராசஸ் ரிலேட்டட் டேட்டாஸ் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இந்த பிசிபியில் தான் ஸ்டோர் ஆகும் லைக் நம்மளோட அப்டேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த ப்ராசஸ் பற்றின அப்டேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ஸ்விட்சிங் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை டெர்மினேட்டட் ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் பற்றின டெர்மினேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் இது எல்லாமே இந்த பிசிபியில் ஸ்டோர் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் நம்ம இங்கே ஸ்டாப் பண்ணுறதுனால அந்த ப்ராசஸோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த பிசிபியில் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ பிசிபி ஒனில் ப்ராசஸ் ஒன்னோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் ஆனதுக்கு அப்புறமா பிசி சிபி டூவில் அதாவது ப்ராசஸர் கண்ட்ரோல் பிளாக் டூவில் ப்ராசஸ் டூ பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த டேட்டாஸை இங்கே சிபியூவுக்கு லோட் பண்ணும் லோட் ரீலோட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ப்ராசஸ் டூ எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அந்த எக்ஸிக்யூஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமாவோ இல்லை அதோட ஏதாவது இன்ட்ராக் இன்ட்ரப்ட் இருக்கு இல்லை சிஸ்டம் கால் அக்கர் ஆகுதுன்னா அந்த டைமில் அந்த ப்ராசஸை இப்போ ப்ராசஸ் ஒனில் பண்ண மாதிரியும் ப்ராசஸ் டூவில் அதாவது பிசி ப்ராசஸ் டூவோட பிசிபி டூவில் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் கண்டெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸ்டோன ஸ்டோர் ஆனதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம இங்கே ஸ்டாப் பண்ணுற இந்த ப்ராசஸ் ஒன்னோட ரிஜிஸ்டர் இருக்கு இல்லையா ரிஜிஸ்டரில் ஸ்டோர் ஆகி இருக்கும்னு இது ரெடி கியூவில் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ வெயிட்டிங் ரெடி கியூவில் இருக்கும்போது அதோட டீட்டெயில்ஸ் இங்கே அகெயின் ரீலோட் பண்ணி நம்ம அகெயின் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம் ப்ராசஸ் ஒன் எக்ஸிக்யூஷன் டைமில் ப்ராசஸ் டூ ஐடலாக இருக்கும் ப்ராசஸ் டூ எக்ஸிக்யூஷன் டைமில் ப்ராசஸ் ஒன் ஐடலாக இருக்கும் இதுதான் இங்கே நடக்கிற ப்ராசஸ் இப்போ நெக
responsiveness responsiveness பார்த்தோம்னா யூசர் இன்புட்ஸ் ஏதாவது இருக்குன்னா அதை ரொம்பவுமே சீக்கிரமே எனேபிள் பண்ணி கொடுக்கும் சிஸ்டம் அதாவது நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் யூசர் மோடுக்குலேருந்து கர்னல் மோடுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுதுன்னா அந்த ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் வந்து இங்கே ரொம்பவுமே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டெக்ட் ஸ்விட்சிங் அப்ளை ஆகும்போது நம்ம கண்டெக்ட் ஸ்விட்சிங் இவ்வளோ ஸ்டோர் பண்ணி இங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது இங்கே ஸ்டாப் பண்ணும் ஸ்டோர் பண்ணும் அகெயின் ரீலோட் பண்ணும் இது எல்லாமும் சொன்னோம் பட் இது எதுவுமே யூசருக்கே தெரியாத மாதிரி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரிசோர்ஸ் ஷேரிங் இட்ஸ் எனேபிள்ஸ் த மல்டிபிள் ப்ராசஸ் டு ஷேர் the system resources இப்போ மல்டிபிள் process concurrently execute ஆகும் அப்படினு சொன்னோம் அப்போ எல்லா process குமே system ஓட overall system ஓட resources share பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் அதாவது like memory input output devices network connections இந்த மாதிரி எந்த ஒரு resources ஆ இருந்தாலும் எல்லா process கும் enable பண்ண முடியும் so அது ஒரு advantage இங்க next பாத்தீங்கனா protection protection அப்படி நம்ம சொல்லும்போது நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் context switching apply பண்றதனால எந்த ஒரு data loss உம் இல்லாம process வந்து ஒன் ப்ராசஸ்ல இருந்து இன்னொரு ப்ராசஸ்க்கு ஈஸியா ஸ்விட்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்றது ஸோ நம்மளோட டேட்டாஸை இங்க ப்ரொடக்ட் பண்ணது அதாவது ஐசோலேட் பண்ணது ஒரு ப்ராசஸ் கிட்ட இருந்து இன்னொரு ப்ராசஸோட டேட்டாஸை ஐசோலேட் பண்ண முடியும் இங்க ஸோ அதனால ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது ஒரு அட்வான்டேஜ் ஃபால் டாலரன்ஸ் இப்போ ஏதாவது ஒரு எரர் அக்கர் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம ஒரு ஒரு ப்ராசஸாக தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் அந்தோட கண்டெக்ட் வந்து ஒவ்வொரு பிசிபிலேயும் செப்பரேட்டாக ஸ்டோர் ஆகி இருக்கும் ஸோ ஒரு ப்ராசஸ் எரரில் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா இன்னொரு ப்ராசஸ் அதனால் அஃபெக்ட் ஆகாது ஸோ டைரக்ட் அஃபெக்ட் வந்து இதில் இருக்காது அதனால் நம்ம ஃபால் டாலரன்ஸ் இங்கே இருக்குது இது ஒரு அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைனலி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இப்போ நம்ம இங்கே சிபியூ டைமை டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ்க்கு டைனமிக்காக அலக்கேட் பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து எல்லா ப்ராசஸ்க்கும் நம்ம ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குற மாதிரியும் இருக்கும் நம்மளோட ஒர்க் லோட் சேஞ்ச் பண்ணி எல்லா சிஸ்டமுமே எல்லா ப்ராசஸ்மே அந்த சிஸ்டமை யூட்டிலைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் இங்கே ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியும் நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜஸாக சொல்கிறோம் ஸோ இதோட அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா மல்டி டாஸ்கிங் ஃபேர்னஸ் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் ரிசோர்ஸ் ஷேரிங் ப்ரொடக்ஷன் ஃபால் டாலரன்ஸ் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓவர் ஹெட் டெக்ஸ் ஸ்விட்சிங் நம்மளுக்கு டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணது அண்ட் ரீஸ்டோர் பண்ணது ஸோ இந்த ரெக்வ இந்த டைமிங்க்கு அதுக்கு தேவைப்படுற டைமிங் பார்த்தோன்னா ஸ்மாலஸ்ட் டேட்டாவாக இருக்குது அப்படின்னா ஸ்மாலஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாவாக இருக்குன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண முடியும் இதுவே லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாவாக இருக்கும்போது இந்த ப்ராசஸ் கொஞ்சம் லேட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த டைமில் டைம் ஓவர் ஹெட் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு ப்ராசஸும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது சிபியூவில் ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்க்கும் ஒரு டைம் லிமிட் வந்து அலாட் பண்ணி இருக்கும் அந்த டைம் லிமிட் வந்து ஓவர் ஹெட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதனால் டைம் ஓவர் ஹெட் அப்படின்றது இங்கே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெமரி ஓவர் ஹெட் இப்போ நம்ம டேட்டாஸ் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்குமே ஒவ்வொரு மவுன் மெமரி ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஃப்ரீக்வெண்டாக கான்டெக்ட் ஸ்பிச்சிங் அக்கராச்சி அப்படின்னா அந்த டைமில் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் மெமரிஸ் வர்றதுக்கான சா மெமரிஸ் ஓவர் ஹெட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதுவும் இங்கே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட் கேட்சி மிஸ்ஸஸ் இப்போ கேட்சி மிஸ்ஸஸ் அப்படின்னு நம்ம எதுவும் சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளோட ப்ராசஸ் வந்து ஸ்விட்ச் ஆகும்போது அதாவது ஸ்விட்ச் அவுட் ஆகும்போது இல்லைன்னா ஸ்விட் பேக் இன் ஆகும்போது இப்போது சிபியோட கேட்சியஸ் வந்துட்டு ரீஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி ரீஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்போது அகைன் அண்ட் அகைன் நம்ம ரீஃபில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் சிபியோட கேட்சி அப்படின்னா நம்மளோட சில கேட்சஸ் மிஸ் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்லோ ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது அதனால் கேட்சி மிஸ்ஸஸும் எங்கள் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸாக சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கர்னைசேஷன் ஓவர் ஹெட் ஜென்ரல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்துட்டு ஒரு ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது அதாவது ஷேர்டு ரிசோர்ஸஸ் யூஸ் பண்ணது அப்படின்னா அது ப்ராப்பராக சிங்கர்னைஸ் ஆகணும் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்குள்ளேயும் அதை என்ஷியூர் பண்ணும் பட் நம்ம கண்டெக்ட் ஸ்விட்சிங் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த சிங்கர்னைசேஷன் ஓவர் ஹெட் ஆகிறதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா ப்ராசஸ் டு ப்ராசஸ் நம்ம ஸ்விட்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அந்த டைமில் சிங்கர்னைசேஷன் ஓவர் ஹெட் ஆகிறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்கும் இன்டர்பிளேட்டன்சி இப்போ ஒரு ப்ராசஸில் ஏதாவது இன்ட்ரப்ட் அக்கர் ஆகுது இல்லை ஸ்விட்ச் அவுட் ஆகுது அந்த ப்ராசஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கும் போது அதில் லேட்டன்சி இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நியூ ப்ராச
பண்ண முடியுமோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே நேரத்தில் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸோட டேட்டாஸை சேவ் பண்ணி ரீஸ்டோர் பண்ணது அப்படின்னும் போது அதில் அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம எந்த ஒரு ப்ராசஸையும் ஃபஸ்ட்லேருந்து அகெயின் அகெயின் அண்ட் அகெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த டைம்லேயும் மெமரி அண்ட் டைமிங் வேஸ்ட் ஆகும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுனால கண்டக்ட் ஸ்விட்சிங் அப்படின்றது ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டண்ட் தான் இங்கே மல்டி ப்ராசஸில் ச பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது எந்த ஒரு டேட்டா லாஸும் இல்லாமல் இருக்கணும்னாலும் ப்ளஸ் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக நம்மளோட ரிசோர்ஸஸ் யூஸ் பண்ணணும்னாலும் கண்டக்ட் ஸ்விட்சிங் அப்படின்றது ரொம்பவுமே நீடடான ஒன்று தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த டாப்பிக்கில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அந்த டவுட் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் டோன்ட் ஃபர்